Saudara-saudara terkasih, selamat datang di Taman Bintang Samudra, sebuah lokasi wisata rohani yang sakral sekaligus anggun di kota Sungai Liat, Bangka. Hari ini kita semua diundang untuk merayakan Ekaristi Pemberkatan Taman Bintang Samudra yang telah selesai dibangun tahap pertama dan akan terus dibangun untuk tahap selanjutnya. Lokasi wisata rohani Taman Bintang Samudra dibangun dengan tujuan menyediakan alternatif tempat bagi umat Katolik untuk berdoa, membangun relasi yang erat dan mesra dengan Allah. Semoga taman ini juga menjadi sarana pewartaan iman Katolik di kota Sungai Liat dan bahkan dunia. Hari ini, Gereja Semesta merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul sekaligus penutupan pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipimpin oleh Uskup Keuskupan Pangkal Pinang Monsinyur Adrianus Sunarko OFM didampingi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Uskup Keuskupan Bandung sekaligus Ketua KWI Monsinyur Adrianus Subianto Bunjamin OSC dan beberapa uskup lainnya Marilah kita menyatukan hati, pikiran dan kehendak kita dalam perayaan penuh rahmat ini. Allah yang kekal dan kuasa Segala sesuatu yang kau ciptakan adalah baik Tuhanmu. Kami mohon itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. semua orang yang menggunakannya secara khusus hentian yang kedelapan ini semua orang yang berdoa di tempat ini dan kita semua diberkati
lukisan persis yang ada di gua di Selasar Bunda Maria. Jadi Bunda Maria bintang samudra yang dipersembahkan kepada Taman Bintang Samudra. Dan nanti mohon dengan hormat sekali lagi Bapak Kardinal berkenan untuk menandatangani lukisan ini. Lima. yang telah memberikan kenang-kenangan tangan di atas lukisan Bapak Anton dan Ibu Iren. Untuk kedepannya saya berharap bahwa taman ini sungguh bisa merupakan sarana sarana pejiarahan bagi banyak warga Katolik khususnya untuk di Kuskupan Pangal Pinang dan juga harapannya itu untuk uskupan-keuskupan lain di seluruh Indonesia. Mungkin kalau bisa malah dari mancanegara ya, karena tempat ini sungguh luar biasa loh bersatu dengan alam. Jadi kita juga kan harus menjaga, membantu ibu bumi ya, mengembalikan segala sesuatu kepada alam sesuai dengan pesannya Bapak Paus Laudato Si. Harapan saya tempat ini menjadi tempat banyak orang yang datang sini di dalam perjalanan mereka, di dalam perjalanan iman, iman bertumbuh dan juga melestarikan alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita semua sehingga taman doa taman bintang samudra ini menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengharapkan dengan kehadiran taman bintang samudra sebagai Taman Doa Wisata Religi bisa mewujudkan eh, tempat di mana para pengunjungnya eh, bisa eh, mendapatkan ketenangan kenyamanan dengan eh, cinta kepada alam dan cinta kepada manusia sebagai wujud cinta kepada Tuhan. Sehingga unsur alam, unsur manusia, dan unsur spiritual menjadi tiga unsur yang melandasi uh, pendirian Taman Bintang Samudra ini. Ya, saya berharap bahwa tempat ini menjadi tempat di mana orang bisa meningkatkan ibadahnya, spiritualitasnya, tapi juga menimba inspirasi untuk memelihara alam semesta dan juga menjaga kerukunan antar umat beragama. Saya berharap tempat ini mendorong orang untuk datang dan bertumbuh dalam semangat Bunda Maria, yaitu Bunda Pengharapan. Namanya memang bintang samudra, tetapi orang yang di tengah samudra itu selalu berharap ada bintang yang memimpinnya untuk sampai ke pantai, pantai pengharapan. Demikian juga saya berharap semoga pengalaman hari ini Pesta Pertobatan Rasul Paulus mendorong semua yang hadir di sini untuk mengikuti teladan Rasul Paulus, membiarkan rahmat Tuhan mentransformasi kehidupan. Terus menerus sampai pada cita-cita kepenuhan atau kesempurnaan hidup Kristiani. Terima kasih.